hiyo hiyo kusiku ya watu na rafiki wametembea na Mungu kama mzima
Tuna poendelea na ibada yetu tunatendeni. Bwana Yesu atupiwe. Bwana atupiwe. Nimeokoka Yesu Bwana amekuwa mchungaji, amekuwa rafiki katika mwaka huu wa 2021. Ninasikia nikiwa na kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu ya kujalia neema na msaada wake kufikia wakati kama huu. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa sababu kumuza sikio. Kwa sababu ya neema ambayo ametupa ya kuweza kuona mwisho wa mwaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema heri mwisho wa neno kuliko mwanzo. Haleluya. Kwa hivyo kumaliza ni baraka sana. Amen. Ambia jirani kumaliza ni baraka. Bwana Yesu asifiwe. Si usalamia tu jirani mwambie kumaliza ni baraka. Na mwambie usichukulie ni kawaida. Si mwangalie kwa uso mwambie usichukulie ni kawaida. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ni baraka kuona ya kwamba umemaliza mwaka. Si kwa sababu ulikuwa mwema, si kwa sababu ulikuwa mkamilifu, si kwa sababu ulijilinda sana. Amen. Lakini ni kwa sababu ya upendo wa Mungu akakuhifadhi na akakuweka kwa sababu he still has a purpose with your life. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Ambia jirani uko maana Mungu anakusudi na wewe. Eh, hey, ibadalie mwambie uko maana Mungu anakusudi na wewe. Aje maliza na wewe. Amen. He has a purpose with you. Praise the name of the living God. Na ndiye amekuweka na atakuhifadhi. Wakati wengine wameenda na corona, wakati wengine wameenda na magonjwa mengine, wakati wengine wameenda na ajali, Mungu amekuweka wewe. Amen. Praise the name of the living God. Bwana asifiwe. Neno la Bwana linasema hivi katika kitabu cha Luka, nitaomba tufunguliwe Luka eh Luka 13 Luka 13 mstari wa sita Atuwekewe kwa Kiswahili itakuwa vizuri Luka 13 mstari wa sita Akanena mfano huu mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu akaenda akitafuta matunda juu yake asipate akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu tazama miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu nisipate kitu ukate bona hata inji unaiharibu akajibu akamwambia bwana uwache mwaka huu nao hata niupalilie niutilie samadi nao ukizaa matunda baadaye vyema la usipozaa ndipo ukate amen bwana yesu asifiwe maandiko yanasema kuna mtu alikuwa na shamba na alikuwa amepanda mti wa msabibu lakini kwa miaka mitatu Yeye jirani muulize ile miaka umeishi umezaa matunda yenye Mungu anatarajia umeombewa nafasi nyingine hata kama hujakuwa na matunda mazuri umeombewa nafasi nyingine amen Bwana Yesu asifiwe kwa sababu bado kuna matumaini hai yeye tumwambie bado kuna matumaini
Hello? 14 years. Kwa hivyo, my years are not wasted. Ali, kama zako ziko wasted, kuna mungu atakupea na pasengine. Praise the name of the living God. Tengiza jirani mwuriza. Kwa hivyo, unaona kama miaka yako yo, hiyo yupewa na mungu, hime kwa wasted, ama kuna kitu manifest. Na mungu anaweza furaia. Agali ya jirani yongene, mwuriza hiyo miaka umepewa, unarika na ayo, hime kuwa invested, ama hime kuwa wasted. Amen. Mano uleta kuwa na miaka, ama they are not invested, they are wasted. Amen. Hata katika chikabu cha yoweli Maadika inasema miaka inyo haribiwa Ita waleje shea Amen Kume miaka inaweza haribika Angalia chikani kuso ume haribu Kwa kanyake kwa uso Kiyo na nafunga macho kwa joku natikia Kame haribu Hame kukia busa, hame kukia pombe, hame faja ushamati Hame haribu haribu Kuda kumiaka, hame haribu haribu Angalia chikani Muliza ume maafu, ume haribu miaka gapi Praise the name of the living God. Mwana Yesu wa sifiwe. Lakini ya shukuriwe mungu hata kama umeharibu hizo miaka. Umeombeo, umeombeo na waka mwingine. Aleluya. Kuna rota katifu anaomba. Anasema mungu pea ule mzee mwaka ingine. Inaona anaweza saa matunda. Mungu pea ule kitana mwaka mwingine. Inaona anaweza saa matunda. Mungu pea ule mama mwaka ingine. Inaona anaweza saa matunda. Mungu pea ule mzee mwaka ingine. Nitamwekea zamadi Alafu tuone Akizama tunda Hata mwaka utao Bada utanipiwa Bada utawewa zamadi Zamadi ni mbalea Hello Wajia yake mkwa tameshi waku na mwere Ya kutia kwa maisha Hili ya one kama utazama tunda Praise the name of the living God Bada yesu wa sifiwe Hey bada wa sifiwe Kumaliza mwaka wapendwa Mineema na kibali kutoka kwa mungu Amen Sika waida na siyo mungu zetu Na kuona umeenda mwaka mwingine Nibizuli kujua is an opportunity given to you by God Amen Wana asifiwe It is another opportunity That God is giving you To kurekebisha Yala unaitaji kurekebisha Amen Na kuimarisha Yala unaitaji kuimarisha Praise the name of the living God Wana Yesu wa sifiwe Mana kuna mambo tunaitaji kurekebisha Na kuna mambo tunaitaji kuimarisha Awe Halo Sio kila kama nileza kuwa nilepua maya Mambo mengine ni masuri Lakini mungu anataka uya imarisha zaidi Awe Yawe masuri zaidi Aleluya Na mengine ni mambaya Mungu anataka uge uke Aleluya Na usebe hiyo ni meacha Na haza kufanya mambo ya leo fa Praise the name of the living God Wana Yesu wa sifiwe Wana wa sifiwe Wana, nilitaka kukana neno fulani Lakini neno roa wana kanipa neno fulani Nisele Do not be anxious of anything Usijisumbue wa sababu ya neno lolote Iyo jyo neno labu usiku wa leo Tunapo enda 2022 Praise the name of the living God Usijisumbue wa neno Lolote, keukia chila ni mwambia usijisumbue Hai, mwangalia izuri mwambia usijisumbue Mwambia hata mwakayu nijisumbue na hakuna kitu ulichenchi So mwangalia izuri mwambia hata mwakayu nijisumbue na hakuna kitu ulichenchi Mwanaeta asifiwe, unijisumbue, unijisumbue Lakini kuna mamo haukuweza kubadilisha, amen Mungu wameniambia ni kuambie Unapoenda 2022 Usijisumue, amen Do not be anxious of anything Praise the name of the living God Kuna mamo mengi wanadamu wanatamani Kuna mamo mengi wanadamu wanatazamia Lakini bibidia na seba Tu sijisumue kwa neno lolote Amen Wana asifiwe Hey, wana asifiwe Tu sijisumue kwa neno lolote Mana kwa kujisumua kwetu Hatuwezi tukabadilisha jamulote Amen Worry does not change anything What is good? Amen Hata kuna wata wata kusama sifu wa kakesho kia itikuwa Kile siyasa zibeka Sijini hasla hama ni baba 
Usijisumbu. <laughs> tutapata president. Tutapata MP. Tutapata senator. Hata governor tutapata. Maana wamewekwa na Mungu. Praise the name of the living God. Hey, praise the name of the living God. Yote kia tuambie usijisumbue, usijisumbue. Kuna watu wameanza kuuliza sijui biashara itakaje. Usijisumbue kwa neno lolote. Maana kwa kujisumbua you will change nothing. Amen. Kile kinaweza badilisha mambo ni kumwamini Mungu. Amen. Ni kumwamini Mungu, ni kumtegemea Mungu. Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Salamu ya mtu mmoja ama wawili mwambie usijisumbue, usijisumbue. Usijisumbue. Pea yeye haifai, mwambie usijisumbue. Tunapoenda 2022, do not worry, do not be anxious. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Maana kama Mungu amekuweka mpaka leo. Hai. Usijisumbue. Usijisumbue. Relax. Relax. Praise the Lord in God. Tulia. Na mtumainie Bwana. Ana nisome fungu kaya chapter Luka 10 na 2. Mahali pale kitu kiasi. Nikupe mambo kadhaa yatakayokusaidia usijisumbue. Unapoenda mwaka wa 2022 because ninaamini Mungu anakupea hiyo mwaka. I believe God is giving you the year. Praise the Lord in God. And he has a good plan for your life. He has a good thoughts for your life. He has your destiny. Praise the Lord of the God. He has your future. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kitu ya kuja baada ya kufanya badala ya kujisumbua ni kusalenda. Ai, ni kusalenda kwa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Luka 12 kuanzia 22. Wakati huo mkutano walipokuwa kuanzia 22 akawaambia wanafunzi wake kwa sababu hilo nawaambia msisumbukie maisha yenu mtakula nini wala bili yenu mtavaa nini akawaambia wanafunzi wake itwenda leo wapenda kwa kuwa maisha ni zaidi ya chakula na mwili ni zaidi ya mavazi Watafakariki kunguru ya kwamba hawapani wala hawavuni hawana gala wala uchaka na Mungu uwalisha bora nyingi mara nyingi kuliko ndege angalia jirani mwambie wewe ni mwewe bora kuliko mwewe Siwangalie mwambie wewe ni bora kuliko jiwa Hey angalia jirani ongea na jirani please haleluya praise mwambie wewe ni bora Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Tuendele. Ama mwa yote afunguni kikomboa shamba. Na huwa wanafunga na wanakunywa na wanakaa poa. Haleluya. Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweza kujiongezea kimo chake hata mkono mmoja. Basi ikiwa hamwezi hata neno lililo ndogo kwa nini kujisumbua kwa ajili ya yale mengine amen kama uwezi ongeza urefu yako <laughs> Yesu anasema that is a very small thing kuongeza urefu Bwana Yesu asifiwe hey Bwana asifiwe kujiongezea tu urefu yako Yesu anasema is a small thing na anasema kama hauwezi hiyo kwa nini ujisumbue kwa sababu ya mambo mengine amen Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini ujisumbue? Praise the name of the living God. Basi yatafakarini maua, jinsi yameavyo. Hayatendi kazi wala hayasokoti, hayana viwanda vya kutengeneza nguo. Nani nawaambia ya kwamba hata Sulemani katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mmoja wapo la hayo. Basi ikiwa Mungu huvika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho kutupwa kalibuni je hata watendea nini zaidi eji waimani hapa nini 
Musitafute mtakavyo kula wala mtakavyo kunywa wala msifanye wasiwasi. Kwa maana hayo yote ndio watafutao mataifa ya duniani. Lakini baba yenu anajua ya kuwa muna hata na hai Mungu anajua unahitaji chakula. Hai Mungu anajua unahitaji nguo. Hai Mungu anajua unahitaji school fees. Hai Mungu anajua unahitaji kupita mtihani. Amen. Hai Mungu anajua unahitaji biashara yako ipanduke. Amen. Praise the name of the living God. Mungu anajua hoja yako. Amen. He knows what you need. Endelea. Mali utafuteni ufanye na wabungu na hayo mtaongezewa. Amen. Endelea. Musiogope enyi kundi ndogo kwa kuwa baba yenu ameona vyema kuapa ule ufanye. Tosha. Bwana asifiwe. Yesu anaongea kuhusu kujisumbua. Maana kama kuna kitu kinaangaisha wanadamu wa leo ni kujisumbua. Amen. Watu wamegojeka stress Watu wamegojeka pressure, watu wamegojeka heart attack, watu wameparalyze kwa sababu ya stress. Amen. Kujisumbua, ambaye jirani kujisumbua. Mwangalie vizuri mwambie kujisumbua kwako haiwezi kukusaidia. So mwambie vizuri, mwangalie, mwangalie nikikunywa maji. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Yesu wanafunzi waliofuata akawapia neno ya kwamba usijisumbue amen mtakula nini mtakunywa nini mtavaa nini amen those are basic needs ambayo wanadamu anahitaji bwana yesu asifiwe amen you need the shelter you need the food you need the clothes amen praise the name of the living god lakini yesu anasema msijisumbue kwa sababu ya mambo hayo amen Praise the name of the living God. Bwana Yesu asifiwe. Neno la Bwana leo kwetu tunapoenda 2022 ni kwamba tusijisumbue. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Geukie watu wawili watatu mwambie Mungu anasema usijisumbue. Geukie watu wawili watatu mwambie Mungu anasema usijisumbue. Geukie huyo wa nyuma mwambie Mungu anasema usijisumbue. Praise the name of the living God. Si pastor Maina anasema ni Mungu anasema tusijisumbue kwa sababu ya 2022. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tusijisumbue. Tumebaki sana dakika chache tukaribisha huko mwaka. Lakini neno Biblia inasema in the beginning there was the word. Hapo mwanzo kulikuwa neno. Kama kuna kitu mzuri unahitaji ni neno. Amen. Na neno ni hii. Tusijisumbue. Praise the name of the living God. Nikupe mambo matatu ama manne. Namba 1, kwa nini usijisumbue? Wewe ni kwa maana machoni kwa Mungu. You are valuable in the eyes of God. Na kwa sababu wewe ni kwa maana machoni kwa Mungu, anakushughulikia. Amen. Anakujali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Imagine wakati unakuwaka umelala unakuwaka umekufa. Hata sasa hivi natoka hapa kwenda kufa kidogo. Salamu mfufuke. Ama ni kwa sasa sikio. Wao wajua unajua unajua kama mali mtu anafunyaga ni uamke. Unajua si ala mnakuwa mshaka. Kama ni ala mjaribu kuipeleka moja. Wale kama wanaumwa atafuta huko na wanawake kama ni jogo jaribu kupeleka jogo imitie hapo kwa kocha binti. Muone kana nimeelewa kila. Praise the name of the living God. Si ala mna kumshanga, sio jogo inakuamshanga, kuna watu ni ya Mungu. Amen. Ikifika masaa anafinda, unaamka. Haleluya. Praise the name of the living God. You are valuable in the eyes of God. Wewe ni wadamana machoni pa Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Na ni anasema wewe ni bora kuliko ndege wewe ni bora mara nyingi kuliko maua ambayo leo yako na kesho yanauka amen you are valuable girl kia mtu mwambie wewe ni wa maana mwambie wewe ni wa dhamana kwa Mungu usijisumbue praise the name of the living god bwana yesu asifiwe mimi nina watoto 
na uwezi kuta mtoto yako amekaa kwa mlango ama amekaa hapa na uza leo tutakula ni hiyo ajua anajua mtisha kile cha maana anajua baba atapeana chakula alo usijisumbue maana baba wa mbinguni anakuja mbele baba wa mbinguni anakuja ali praise the name of the living god number 2 have faith in god maana kinasema enyi wenye imani hapa shida ya watu kujisumbua ni kuwa na imani ndogo amen imani hapa imani ya wasiwasi hawamwamini mungu kabisa ni vizuri kuwa na imani kwa mungu praise the name of the living god Have faith in God for with God nothing is impossible. Amen. Yote yanawezekana kwa waaminio. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Amini Mungu atakubariki. Amini Mungu atakushughulikia. Amen. Amini Mungu atapeana hiyo school fees. Amini Mungu atabariki hiyo kazi. Amini Mungu atakusaidia kufanya vizuri mwaka unaokuja katika jina la Yesu. Amen. It is not by might nor power. Ni kuamini Mungu. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Yeye kia mtu mwambie amini Mungu. Amen. Mwanae kuoso mwambie amini Mungu. Unajua tunaamini wanasiasa sana kuliko kuamini Mungu. Tutawajengea cho. Yes! Tutawajengea Nawapelekea kura baadaye tukaishi bila. Tunaamini sana. We need to believe God. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yesu akaambia wapendwa hawa, shida yenu ya kujisumbua inaletwa na kuwa na imani haba. Imani haba, imani ndogo. Praise the name of the living God. Mwaka unaokuja amini Mungu. Hai, yes. mwaka unaokuja amini Mungu. Amen. Hello. Ukitoka kila asubuhi unasema God I believe in you. Yes. Ukienda kwa kazi yako mwambie God I believe in you. Yes. Ukipeleka watoto shule mwambie God I believe in you. Yes. Ukienda kwalie mtihani sema God I believe in you. Yes. Praise the name of the living God. Ni mkono sema God I believe in you. Hai yes. mkono sema God I believe in you. Yes. 22 in the name of Jesus. Hello. Amen. Katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Number 3. Do not set your eyes on the worldly things or the things of the earth. Usiweke macho yako kwa mambo tu ya hapa chini. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yale Yesu anasema tujisumbue naye ni mambo ya hapa tu. Amen. Ni mambo ambayo hayana future. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Wani kufikia mahali umefika umenua mboga. Ile mbu ulinua 2020 20 10 10 uko na Imekuwa dust. Maana vitu ya hapa chini ni ya kuchaka. Ni ya kuisha. Siku moja watu wanafuata Yesu wa kule mikate. Akawaambia please msinifuate tu kwa sababu ya mikate. Munifuate kwa sababu ya jambo la dhamana sana uzima wa milele. Praise the name of the living God. Ambia jirani usiweke macho yako kwa mambo tu ya hapa duniani. Kama hautajisumbua, you should not put your eyes on the things of the world. Amen. Maana mambo haya ni mambo ya kupita. Hata kama utapata nyumba, kesho itataka. Haleluya. Hata kama utapita mtihani, kesho utakuta ya kwamba Sisemi ni vibaya kujenga. Amen. Lakini usiweke macho yako kwa hayo mambo. Praise the name of the living God. Maana ni mambo ya kuchaka. Yes. Ni mambo ambayo yanakosa value. Bwana Yesu asifiwe. Hey Bwana asifiwe. Ni mambo yanayopoteza utamana. Ndugu moja aliuza urithi wake kwa sababu ya kuweka macho yake kwa ndengu. Ndengu iliyokuwa ni Akazao mimi naona ninakufa. Hii urithi yake ya kuzaliwa wa kwanza ina maana gani? Chukua. Akauza urithi wake kwa ndeni sahani moja. Kesho alipotaka urithi alikosa. Alipata laana badala ya baraka. Maandiko yanasema hata kwa machozi hakupata baraka. Praise the name of the living God. 
maana aliweka macho kwa mambo ambayo ni ya bure ngalie jirani mwambie mambo hii ni bure so angalia tu mwambie vizuri mwambie mambo hii ni bure praise and hata leo unaweza kuwa na nguo ya fashion na unatusikwa hapo kwa kesho ingine inatokea unainama bana sasa sikuwe bana sikuwe yeah maana ni mambo ya kupita ni mambo ambayo ni ni ya potezo tamaa praise the name of the living god kama hautajisumbua usiweke macho yako kwa mambo ya hapa bana yesu asifiwe namba namba 4 seek god interest tafuta kinachopendeza Mungu seek god interest kama hautajisumbua tafuta kinachopendeza Mungu kwa maisha yako ama kile Mungu anadhamini na ndio Yesu alisema tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake amen hayo mengine utadhimishiwa praise the name of the living god mwaka kesho amua kuenda kanisani mwaka kesho amua kutumikia Mungu mwaka kesho amua kuomba amen mwaka kesho amua kuhubiri haleluya mwaka kesho amua ya kwamba awe ndoa wilo god amen bwana Yesu asifiwe popote nilipo i will seek god interest bwana asifiwe bwana asifiwe Yesu akasema seek and fast the kingdom of God and its righteousness and other things shall be added unto you Bwana Yesu asifiwe Yeye kia mtumwambie kama hautajisumbua Eh mwangalie mwambie kama hautajisumbua tafuta kile kinachopendeza Mungu Bwana pia mtu yule utaona Mungu akishughulikia Bwana asifiwe Kuna mzee mmoja kwa baba anaitwa He was a prophet. Na aliona watu wamefanya dhambi sana. Akawaambia sieni. Kwa sababu mnaabudu Baali, hakutanyesha mvua miaka tatu na nusu. He was just seeking. Na yeye mwenyewe anaishi kwa hiyo nchi. Na amefunga miaka tatu na nusu kusinyeshe na anaishi kwa hiyo nchi yeye mwenyewe. Maana yeye sasa Mungu akamficha. Akaenda mahali akakaa akawa analetewa mkate na nyama na kunguru. Praise the Lord of God. Maana alitafuta kinachompendeza Mungu na ye Mungu akamshughulikia. Hiyo kia tumwambie ukitafuta kinachompendeza Mungu atakushughulikia. Mwangalie mwangalie kwa uso mwambie ukitafuta kinachompendeza Mungu atakushughulikia. Haleluya! Atakushughulikia mabazi, atakushughulikia fedha, atakushughulikia vile utaishi atuma watu kwa maisha yako ili wa supply mahitaji yako amen praise the name of the living god jambo la mwisho do not be afraid usiogope do not be afraid kama hautajisumbua usiwe mtu wa uoga kataa uoga kama kuna kitu ufanye watu wajisumbue ni nini uoga fia praise the name of the living god bana siwe hata kuna watu wamekataa kuja kutoka mpaka maana wanaogopa maana na nyumba itafunjwa siji mtaachia watu kama siji gari yako ile fia bana siwe bana siwe hey bana siwe kuna watu walikuwa nenda vitani na kwa sababu ya uoga Mungu akawaambia warudi nyumbani amen we should not be afraid hata kama utakuwa na siasa fear not fear nenda usiogope limeandikwa mara 365 kwa bible mara 365 kwa wale wasomi wa biblia wanasema imeandikwa 365 times fear not usi ogope kumaanisha kila siku ukiamka asubuhi Mungu anasema fear not hello Unaenda sipitali na tena na kwambia uko na typhoid anasema fear not. Unaenda unapima unaangua maini ni kama inaoza. Mungu anasema fear not. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda kwa kamu na kuna unakuta inasoma 00 Mungu anasema fear not. Magari ndio nimwambie fear not. Hey ndio tumwambie fear not, fear not. Hey goga goga watu wawili watatu mwambie fear not, fear not. Hello Usiogope. 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 
mwaka unaokuja Halo tunajua Kenya itakuwa inawaka moto siasa siasa itabamba haijabamba haitabamba lakini fear 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 not praise the lord the living god sila moja ya shetani kumaliza watu ni uoga wakati unakubali uoga the devil will kill you amen wakati unakataa uoga the enemy will flee amen adui atatoroka akiona wewe mtiasiri bwana yesu asifiwe bwana yesu asifiwe amen uonange hata wale watu wanaenda kupigana kama vijana unaona wanafanyana hivi Labu mwingine akiona anasoma soma anakuja sasa. Ah, bas, unafuroka. Bana hizo sio. Siku ana unatoka. Praise the Lord of the Living God. Ngaje jana mwambie kama adui atatoroka next year, fear not. Hai mwangalie mwambie kama adui atakimbia lazima ukae kuogopa. Ale! Usiogope, labda corona imekusukuma sana mwaka huu, usiogope. Amen. Labda biashara haijaenda vizuri sana mwaka huu, usiogope.
Yes. 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 Yes.
I release the anointing of the Holy Ghost to work upon the life of each one of us. In the name of Jesus. The Bible says the anointing breaks the yokes. The anointing teaches your people. I release the anointing. I release the anointing for 2022. Yes. 
year. This is a wonderful year. This is a glorious year. This is a blessed year. This is a year with a different. Hallelujah. Believe and trust in the Jehovah. May God bless you. Lift up your hands as I bless you. As we finish our prayer uh, meeting. Father, in the name of Jesus, I want to thank you because of the opportunity you have given unto us to be here in your presence and to receive a perfect and a good gift from you. We know 2022 is perfect and it is good and we receive it in the name of Jesus. I bless each one of us as we live. May your presence be with each one of us. May your divine protection be upon us, Lord. As we meet tomorrow and the days to come, let us continue to testify of your doings and your words in our life. Thank you for every man. Thank you for every woman. Thank you for every young person in this place. And even the children, I bless them tonight. I pray your peace upon them, Lord. I pray your protection upon them, Lord. As they live, may you be with each one of them. We thank you and we bless you for that time. We bless you and we honor you for that opportunity. For you are worthy of all the praise and glory. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray and believe. Amen. Amen. Yes. Come down to Jesus, my grace. Uh-huh. Uh-huh. Yes. Amen. This is the time. Yes. You could walk. When you guys walk up like this. Yes. Come, come, come. Come on, dad. Come on, 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 come Lakini kupata usimu wa milele, you need Jesus. Si ukuje woko kukuja. Nisa si ukuje woko kukuja. Mama, si ukuje woko kukuja. Ata mbiku imejua ni mpeo kutu iti. God bless you na woko kukuja. Amen. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever on.